。大家好，我是乔乔妈。这一期我们来做马斯卡彭奶酪。马斯卡彭是一种不需要发酵的新鲜软奶酪。两杯重奶油，百分之三十六到百分之四十都可以，不要用超高温灭菌的奶油。脱脂奶粉起增稠的作用。混匀。用一个直径大一些的锅，隔水加热，盆底不要碰到热水。我们的目标是加热到八十二度，这个过程是靠蒸汽加热。我建议大家用大一点的锅，因为增加锅与盆的接触面积，可以缩短加热时间。我用的锅大约需要十五分钟。如果看见奶皮，就把它搅回去。这种奶酪的制作原理是在热奶油中加入酸，酸和牛奶蛋白反应形成奶酪。酒石酸是存在于葡萄等水果中的，它的价格非常实惠，能长时间保存。经常做奶酪的话，它是一种很好的选择。酒石酸和温水调成酒石酸溶液，奶油达到八十二度了，把它端下来，趁热点上酒石酸溶液。大家注意看预酸的变化，大多数的牛奶蛋白都对酸敏感，预酸后牛奶蛋白会改变形态，更紧密地连接在一起。这也是这种奶酪成型的原理。搅拌一分钟，让酸均匀分布。我们会感到勺子的阻力稍微变大了，奶油略微变稠了。你看这个状态是细腻丝滑的。如果酸加多了，就可能结小块放冰箱冷藏六个小时以上，让它完全冷却。完全冷却之后再过滤，奶油就不会哗啦一下子从滤网里流走了。冷却之后质地明显变粘稠了，流动性变弱，这也是我们冷却的目的。做软奶酪啊，这种化纤的过滤袋不容易粘奶酪，所以损耗也小一些。压上重物，冰箱冷藏十二个小时，重物越重，需要的时间就越短。除了九十酸，我们来看看其他家庭常见的酸能不能做。从左到右分别是九十酸溶液、新鲜的柠檬汁、百分之五的白醋。我们用酸度试纸测一下它们的酸度，对比可以发现，三种酸的酸度差不多。九十酸溶液的酸性更强一点，奶油的用量和做法都不变，只是换一下酸的种类。我们来看看效果。第二种做法。加上一个柠檬的汁，大约两汤匙多一点。第三种做法，常见的百分之五的白醋。我们把三种都冷藏了十二个小时，过滤出来的乳白色液体是乳清。这一碗是九十酸做的。马斯卡彭的质地类似于奶油奶酪，但是有一些差异。奶油奶酪更加有胶质感，口味发酸；马斯卡彭是轻盈柔滑的，一点也不酸。细细品尝，还有一丝奶油特有的微甜。柠檬汁做的质地是一样的，味道和九十酸做的差异不大。白醋做出来的质地一样好，只是啊，还是能尝到一点点醋味现成的马斯卡彭奶酪在一些地方并不容易买到。它是没有经过发酵的新鲜软奶酪，所以保质期短，价格自然也高一些。自己做呢又非常简单，所以家里有剩奶油的时候，就可以随手把它变成柔滑的马斯卡彭。有了马斯卡彭，大家可能已经猜到我下一期要做什么了。谢谢收看，下回见。